你们怎么都不干呀？男生干不了，怎么不行？我喝不了那么多，你们耍我呀？这行不行？都干了，都干了，都干了。行，再来。哎，不行不行，收起来啊！哎，你才来呀，你也是。哎，我说你来都来了，还带什么礼物呀？真是的，你怎么来那么晚啊？刚才出去办点事儿，我得赶过来，祝你家又老一岁啊！哎呀，我永远的二十五。来了，你把我夹中间不好坐啊。没事，走。喂，哪儿呢？哎呀，我准备去趟黑屋，可是我打不着车，急死了。你给我送趟钥匙吧，我把钥匙给锁屋里了。你那不是有一套备用的吗？啊，哦哦，行行行，那你别着急，我现在过去。快点啊，拜拜。来，来吧，哥，别过去。哎，再喝一个，再喝一个。认识一下，是缘分。哎，你是怎么跟磊子认识的？来喝一个，今儿事儿你特高兴。哎，啊，你输了，再来一个。哎，哥，全干了。好好好，你走好酒量，我们上哪里去玩呀？聊了这么半天了，给个电话。自己喝，来，咱俩喝一个。对，人家都不跟我喝，自己就干了。来。哎，你身材挺不错的。都跟你说这么半天了，跟哥干一个。兄弟，来，干了，去那边坐。哎呀。见了，怎么样？要不要一起喝一杯？你没看见人家美女不能喝酒啊？喝什么呀？喝！来，哥帮你喝了这个。对，走，陪哥唱个歌去。哎，走，哎，走吧。哎呀，哎，你这干嘛呢？我告诉你，今儿要不是你过生日，我早揍他了，信吗？别胡说，闹什么闹呀？喝点酒，你看这样子。等会儿他要是再这么过分，你别拦我。啊。你把你刚才说的话再说一遍，我听听。你是脑子被驴踢了吧？啊？我跟他喝酒。跟你有什么关系啊？她是你妹啊，还是你老婆呀？哎，怎么别打？别打！放开！放开！你就是过生日，我过生日。没事。嗯。嗯。哎为什么就是不肯承认呢？承认什么？承认你还爱我。我们别这样了，行吗？怎么？你怕了？我就不明白了，为什么你就不能诚实的面对你自己的内心呢？我们明明都还放不下彼此，为什么不能重新开始啊？现在说这些已经没有意义了，我不想再提过去的事儿。过去的事情你没有权利埋怨我。当初我们在一起，泽秀说他爱我
，但我并不怕伤害他，因为我知道我爱的人是你，只有你。我可是听咱们公司以前老杨说的啊，这林泽峰以前有个未婚妻。你好。不能伤害泽修，不能伤害泽秀，所以就选择伤害我吗？如果你当初留我，我不会嫁给小野的。我为什么要留你啊？你去追求你想要的东西，我无权阻止。你怎么可以说的这么轻而易举？连试都没试过。如果不是因为你的骄傲和固执，我们两个人也许不会走到今天这一步。远，我不会抱怨别人，但我也不希望别人抱怨我。当初是你要跟小野结婚的，我觉得我们分开这两年，只证明了一件事儿，就是我们过得都挺快乐的。这一切都过去吧，真的，忘了吧回头我把那个给你啊，好，不急。走走走。你送的，你还来亲自道谢呀、啊？别那么客气啊！看你这表情，怎么生气了？这样，我今天补偿你好吗？想吃什么？你是不是觉得自己特像情圣啊？没把自己的事情处理好，就别来招惹我。我不知道你是怎么对待其他女生的，但我和他们不一样。别以为一束花就能收买我。拿走，以后别给我送花了。你对他有意思啊！哎，香港的事情进展如何呀？你猜我遇上谁了？袁爱，他也去香港了。我当时怀疑他也去是为了金彪的事情，没想到真让我猜中了。看来这次成员和时代已经兵分两路，势必要拿下这次巡展的主办权。不过 ，BET 又负责大中华地区的 Peter 王并不在，我们都扑空了，这很正常。像 BET 有这么大的公司，不会随便兼标货的。其实这样也好，公平竞争嘛。嗯，你还爱他吗？他过得可不好，打算要跟小野离婚。他还爱着你。也就是说，那个叫袁爱的跟林泽峰和林泽秀都有关系。对啊，我那天在停车场听到他们这么说的。那你问林泽峰了吗？他跟袁爱到底什么关系啊？没有。你干嘛不问呢？这么好的时机，可是我怎么问啊？我我什么立场问啊？我又不是他女朋友，就讨厌你这种瞻前顾后、畏畏缩缩的了。大好的了解林泽峰的机会，就让你自己给浪费了。你这么一说，我想起来了
。之前公司就有传闻说，林泽峰和林泽秀同时爱上了一个女人，最后那个女人却嫁给了别人。我估计你们说的这个原爱就是这个女的。我告诉你啊，尹红心，我就看不得你这个样子。你心里有疑问，你找林泽峰好好的问清楚，你自己跟这较什么劲呢？我这不是不想让自己显得那么上赶的，那么在意吗？哎，我真的是年纪大了，真的，我特别在意这些什么自尊呀、啊，什么什么的，我得要点面子。屁！爱情里最不值钱的就是面子了。小心，你明白吗？你要的是高于别人的爱情，你就得承受比别人更多的痛苦。这个世界是很公平的，你想要的是最好的，你就得付出最多。现在这是个坎儿，你挺过去了，你就赢了。你要是闯不过去的话，缩回去吧，当普通人，别要你那什么爱情。这点本事都没有，我就奇了怪了，你们知道吗？我特倒霉，我每次见到林泽峰吧，我超级狼狈，真的太狼狈了，跟个傻叉一样。哎，我所有以前积攒那些人品呀、啊、美好形象，没了。女人，她一定要先把自己弄得完美了，她才能吸引男人的目光。我觉得一个男人。不能光看女人的外表，而且女人就应该是从内而外的来散发她的魅力和她的品质。是哪个男人第一眼不看你的外表呀、啊？他不会看你的外表，他干嘛想去了解你的内在啊？人都是以貌取人的，只有外表没得看的人才去看你的内在呢。行，如果林泽峰是这样只看外表的男人，我不要也罢。真，林泽峰不一样。接还是不接啊？你不想知道怎么回事吗？干嘛不接啊？接啊！就是快接呀、啊！嗯，快接呀、啊！哎呀，快点赐予我力量吧啊！接、啊，接。喂，干嘛？像催命鬼一样？我说怎么想这么多事才接我电话呀？老娘能接你电话已经不错了，好吗？玉慧心，差不多得了啊，别老拿着劲儿。你要再拿着，我真不给你打电话了。你不要给我打电话了呀！谁让你给我打电话了？我求着你了呀！这你说的，你可千万别后悔。好了，以后别给我打电话。嗯、嘿，这人怎么一点就着啊？嗯。嗯看见了吧？这个男人太有钱、太优秀，不是什么好事儿。身边女人太多了。嗯你要想跟他保持一段长久的关系，你要么装傻，要么你就接受。深有感受是吧？妥协了对吧？<笑>不过我说真的呢，你要是真的决定跟林泽峰在一块儿了，这种情况肯定少不了。你必须要做好心理准备，真的。天下乌鸦一般黑，男人都是一个德行。嗯哎，你说我们几个感情怎么那么不顺啊？是不是水性逆行啊？也不嘛。行了，别说别人了。嗯、你那小男朋友呢？怎么样？分手了吗？没、哎、分手，就是两个星期没联系了。我给他打电话都打不通。哟，这还不叫分手啊？非得让别人跟你说我们分手了，那才叫分手啊？你怎么那么执着啊？就凭你这把老底坐穿的劲儿，你肯定能成大事儿。<笑>哎，你说我们是不是都得参加这种电视相亲栏目才能找到好的呀？太不靠谱了，这种秀法！哎，你说这个，你可是它只是一个展示的平台啊。那就算在台上找不到好的，那电视机前有成千上万个单身男性啊，再不行。有一个导演，您突然发现我有明星的潜质，一下子把我捧红了，那也不错啊！做白日梦了你，哎，你说他，生活里也做白日梦，找男朋友也做白日梦，找工作也做白日梦。哎，你什么不成熟点啊？啊，你醒醒吧，你就你们成熟，你们都成熟。没有，太不靠谱。接下来有请今天的三号嘉宾黄子杰。各位好，我叫黄子杰。今年二十六岁，来自北京。黄
黄子杰，负责人就业于北京市传媒五控有限公司，做市场部总经理，单身两年了，至今单身两年。我来这里的宣言是：找到我最爱的人，执子之手，与子偕老。谢谢。那我算什么呀？我我这两年干嘛了？我我个鬼呀、啊！我。这这是你男朋友吗？是他吗？前男友的婚礼，人家叫什么？叫敢于面对自己的惨淡人生，你行不行啊你？对呀，你看看我好吗？我这都挺住了，有多大事儿啊？啊！不是，我们当然好姑娘，为什么就不能幸福？啊？为什么人家一个个都幸福？凭什么？凭什么呀？你有点出息行吗？你这样有意思吗？人家又看不到你这样。我告诉你，现在但凡有个人跟我说让我给他幸福，我都觉得瘆得慌。我觉得那是让我对他惨淡人生负责。哎，幸福你以为是别人给你的？呸！幸福是自己给自己的，你明白吗？你碰到的是人渣，别说给你幸福了，他现在不给你的人生带来不幸，你就去烧香嘛，你就谢天谢地吧你。谢什么天呀，老天爷根本就不公平，我对他那么好，他一点都不珍惜我。告诉你啊，没有什么公平不公平的，老天爷特别公平，老天爷给你爱了，给他什么了，给他什么都没给，所以这就是公平的。你想要什么呀？没错，来，蒋生，我跟你说，蒋生，你看看我，最起码你没把自己嫁出去吧？你比我强多了，好吗？喝一口酒，别哭了啊！来，我跟你们喝，啊，来，不行，喝死得了我。哎，哎元，啊，哎泽峰在我这儿喝多了，啊喝挺多的，好，好得嘞，啊，嗯嗯嗯。你醒了，我做了早餐，吃了再去公司吧。怎么样，昨晚睡得好吗？对不起，我不应该来你这儿。为什么要说对不起啊？我们不应该这样。为什么不能这样啊？你明明就还爱着我，要不然你到现在为什么还不结婚呢？我我知道我以前做错了，再给我一次机会好不好？让我们重新开始。我跟你说过多少遍了，我不爱你了
。林泽峰，我知道我曾经伤害过你，你恨我这些我都可以理解。虽然我知道有百分之九十九确定你已经不再爱我了，但是就是那仅剩的百分之一让我继续爱着你，我没有办法不爱你。吃了早餐再走吧。你到底想干嘛？我只想我们回到过去。回不去了。你以为地球都围着你一个人转的吗？我现在就可以告诉你，永远都回不去。不是这样的。我们之间有那么多美好的曾经，我们曾经是为了永远在一起的。不是这样的。我现在已经有喜欢的人了，永远都不可能。